Dear students, in this lecture, we shall try to decompose the cost function. We, sh we shall try to see the total cost function kin do components se milke banta hai aur mathematically use kaise banaya jata hai aur analyze kaise kiya jata hai. So let us see. Uh, basically, if we talk about short run, in the short run, there are some such costs that are not changed. Like a building, a rent, a equipment. These are the things that are not changed on which the cost is not changed, regardless of the production. If the production is not done or is not done, then we have to pay the cost. That's why, because we call it fixed, we call it fixed cost and represent it from the FC. Se तो आप देख सकते हैं कि यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमने उसे एक नोटेशन दे दिया एफसी लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की तो लॉन्ग रन में कोई भी कॉस्ट शायद फिक्स्ड ना रहे यही जो लाग, लागत है यही जो कॉस्ट है जो कि इन द शॉर्ट रन फिक्स्ड है in the long run, we have liberty that we can make a new building, a new equipment, a new rent can be reduced in rent. So, this means that there is a short run fixed cost, but in the long run, the fixed cost is not fixed and it becomes variable. As we talk about variable, ki, to variable cost is the one that we can vary. Not just in long run, rather in short run as well. Because in short run, as the production will increase or reduce, then our budget will also वैसे वैसे चेंज होगी इसका मतलब है कि ऐसी कॉस्ट जो के प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज हो इट शुड बी कॉल्ड एस दी वेरिएबल कॉस्ट और इसके लिए हम नोटेशन जो यूज करते हैं वो वीसी है अगर हम इन इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहें क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमने यहां पर पर यूनिट बात की है लेकिन हमें पता है हम एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं करें हम एक फर्म में मल्टीपल यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं सो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट uh, को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन के साथ नेक्स्ट स्टेप में यही किया गया इसका मतलब है कि अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि टोटल है बिकॉज ये सारे यूनिट्स के लिए ऐड की गई है और ये वेरिएबल है बिकॉज ये आउटपुट के साथ साथ चेंज होती है ना uh, इन दोनों को जमा करने से डेफिनेटली वी शुड गेट दोटल कॉस्ट और ये इस स्टेप में दिखाया गया कि टोटल कॉस्ट is actually the sum of the fixed cost and the total variable cost. Total variable cost ko humne decompose karke likha, cost per unit and the total output. Agar aap isse average cost nikalna chahe, to aap divide karenge total cost ko with the output. Jab humne total cost ki value ko substitute kiya yahaan se, to humare paas cancellation hui in do values ki, aur humare paas final result aya, AC is equal to FC divided by Q plus VC. Now, this is not interpretable because we don't have any numerical values. But you can say that average cost depends on a variable. Depend karti hai. It is having a variable part as well as a fixed part. Because variable cost in this case mein per unit price is in this variable cancel out. Now, we are going to a numerical instance. Ki अगर फिक्स्ड कॉस्ट 1000 हो रुपीस हैं डॉलर्स हैं व्हाट एवर बी द करेंसी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो 4 रुपीस और डॉलर्स तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला ट्रांसफॉर्म होकर ये बन जाएगा आपने देखा एफसी की और वीसी की जगह हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद एवरेज कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग दैट सेम फार्मूला कि हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें विद द आउटपुट तो सिंपलीफाई करके जो कि आई होप आप करेंगे और बड़ा आसान प्रोसेस है ये हमारे पास एसी का जवाब आ जाएगा एसी स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट एट लीस्ट मैथमेटिकली बट डेफिनेटली वी आर नॉट जस्ट कंसर्न विद द मैथमेटिकल वे वी कैन आल्सो डिपिक्ट इट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम यू कैन सी दैट वी आर गोइंग टू डीकंपोज द कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन अ डायग्रामेटिकल फैशन and you can see that there is a line which is positively sloped. यहाँ पे इसका intercept है जो के 1000 है. And 1000 shows के ये fixed cost है. ये vary नहीं करेगी regardless के output जितनी मर्जी बढ़ती जाए. Output यहाँ पे बढ़ी है. लेकिन इसका जो level है वो 1000 ही है. However, यहाँ से ये inclination जुरू होता है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे output बढ़ी है, वैसे- 
कॉस्ट का कंपोनेंट भी बढ़ता जा रहा है और ये इसकी स्लोप है जिसे हमने पहले से मेंशन किया हुआ था स्लोप इज इक्वल टू फोर सो दिस इज हाउ टोटल कॉस्ट कैन बी डिपेक्टेड और उसके हमने कंपोनेंट्स को मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली डिपेक्ट किया अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की चूंकि दूसरा वेरिएबल यही था जिसे हमने एनालाइज किया था इसकी शेप ऐसी है जिसे हम मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं और ये इसकी इक्वेशन थी जो हमने ऑब्जर्व की थी बेसिकली uh, एक्सट्रैक्ट की थी और अब हम इसको डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट इज द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट का